సద్గురు మనం కొన్ని నమ్మలేని నిజాలను కూడా పరిశీలించాలి మన దేశంలో ఆడవారి మీద సంవత్సరానికి మూడున్నర లక్షల నేరాలు జరుగుతున్నాయి అందులో సగానికి పైగా గృహంసలే ఉన్నాయి మీరన్నట్టు కొన్ని కుటుంబాల్లో ఆడవారు ఎంతో గౌరవింపబడుతున్నారు మగపిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే ఆడవారిని గౌరవించడం నేర్పుతున్నారు ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ కూడా ఆడవారి మీద ఘోరమైన నేరాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అందులో చాలా మటుకు వెలుగులోకి రానివే వెలుగులోకి వచ్చిన నేరాలు మూడున్నర లక్షలు కానీ రానివి ఏనున్నాయో దేవుడికే తెలుసు ఈషా సంస్థ ద్వారా మీరు ఎన్నో గొప్ప పనులు చేస్తున్నారు మానవ అంతర్గత శ్రేయస్సుపై పనిచేస్తున్నారు కానీ మీరు ఇలాంటి నేరగాళ్లు లేదా తీవ్రమైన మానసికుల వికలాంగుల మార్పుకు సంబంధించి ఏదైనా కృషి చేశారా మొత్తం మీద ఆడవారిని గౌరవిస్తూ సమాజంలో ఒక సున్నితత్వాన్ని పెంపొందించేలా ఏమైనా కృషి చేశారా ఆ దిశగా ఈషా ఏమైనా కృషి చేస్తోందా మేము ఒక పనిని రెండు దశాబ్దాల పాటు తమిళనాడు జైళ్లలో అలాగే అమెరికాలోని కొన్ని జైళ్లలో కూడా చేశాం దాన్ని మేము ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ఇంప్రిజెంట్ అంటాం జైళ్లలో అవి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇచ్చాయి కానీ అది సమాజం మీద పెద్దగా ప్రభావం చూపదు ఎందుకంటే ఆ ప్రోగ్రాం జైళ్లలో మగ్గిపోతున్న వాళ్ల కోసం చేశాం కానీ వాళ్లను నేరగాళ్లని రేపిస్ట్లని అదని ఇదని ముద్ర వేసే ముందు మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి మీరు దీన్ని దయచేసి సున్నితంగా పరిశీలించాలి చూడండి ఒక మగవాడైనా ఆడవారైనా జీవితంలో ఒక దశలో హార్మోన్ల ప్రభావం మూలంగా కొన్ని కొన్ని విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది అర్థం చేసుకుని గతంలో పెద్దవాళ్లు ఇలా చేసేవారు అంటే పదిహేను పదహారు ఏళ్లు వచ్చి అమ్మాయికి పెళ్లిడు వచ్చేసరికి ఆమెకు ఇతనే నీ మొగుడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకునేది ఇతనే అని చెప్తూ ఉండేవారు అప్పట్లో పెద్దవాళ్లు అదేవిధంగా అబ్బాయి కూడా పదహారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై వరకు ఆమెను చూడడం పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగేది ఈ రోజు మన విద్యా వ్యవస్థ వల్ల ఇంకా ప్రపంచ వ్యవస్థ అలా ఉండడం వల్ల భారతదేశంలో అమ్మాయిలు సరాసరి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అబ్బాయిలు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడుకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది పెళ్లికి ముందే ముప్పై ఏళ్ల వయసు దాటిపోతున్నారు చదువుకున్న వాళ్ల గురించి కానీ సంపన్న కుటుంబాల వాళ్లని పక్కన పెట్టద్దాం ఈ సమస్యల్ని వారే పరిష్కరించుకోగలరు కానీ పెద్ద మొత్తంలో జనాభా గ్రామాల నుంచి నగరానికి విపరీతంగా తరలిపోతున్నారు ఈ యువకుడికి కొద్దిగా పరిజ్ఞానం అంటే అటు ఇటు తిప్పి రెండు వైర్లు కనెక్ట్ చేయగలిగితే అతను ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ అయిపోయి సిటీకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అలాగే కొంచెం వడ్రంగి పని కూడా తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి సిటీకి వచ్చేశాడు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ల కుర్రాడు సిటీకి వెళితే అది ఒక వింత ప్రపంచంలాగా ఉంటుంది క్రూరమైన ప్రపంచంలాగా ఉంటుంది అది అతనికి క్రూరం అనుకోకండి అతనికి అది చాలా క్రూరం అతను ఊరు నుంచి సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు దెబ్బలు తినడం నెట్టించుకోవడం అన్యాయం అన్నీ అనుభవిస్తాడు కానీ అతను ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు అతని తల్లి కానీ అతని అత్తో ఎవరో ఒకరు అస్తమానం ఇదిగో రే ఊరే నువ్వు ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చెప్తుండేవారు నేననేది ఒక ఆలోచనే ఎన్నో విషయాలను కుదుటపరుస్తుంది అంటే రేపో ఎల్లుండో వచ్చే ఏడో తర్వాత ఏడో నాకు పెళ్ళైపోతుంది అని ఇక్కడ సిటీలోకి వచ్చాక అతను అక్కడ ఎవ్వరినీ కూడా తను సొంతంగా చూడలేడు అతను ముగ్గురు నలుగురు గ్యాంగ్లో కలుస్తాడు వాళ్లలో వాళ్ళు ఏవో క్రూరమైనవి చేయడం మొదలు పెడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇక ఈ చెత్త ఫోన్లు కూడా ఉంటాయి కదా అందరి దగ్గర అదే స్మార్ట్ ఫోన్ గురించి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక అందులో బూతు బొమ్మలు చూడడం కూడా అలవాటైపోయింది అతనికి ఇక జీవితంలో ఎప్పటికైనా ఒక అమ్మాయిని కలుస్తానన్న నమ్మకమే కోల్పోతున్నాడు మీరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి అటువంటి వాళ్లు ప్రతి సిటీలో లక్షల్లో ఉన్నారు మీరేమి వాళ్ళకి సాధువుల్లా ఎలా ఉండాలో నేర్పలేదు అవునా వాళ్ళు సాదా సీదా కుర్రాళ్ళు అంతే ఇక ఒక చొక్క సారా పడితే చాలు అతను పిచ్చెక్కిపోతున్నాడు అతను ఇక క్రూరమైన పనులేగా చేస్తాడు వాళ్లు చేసే పనులను నేనేమీ క్షమించడం లేదు నేననేది ఒక సమాజంగా మనం దాని గురించి ఎందుకు చర్చించకూడదు దీని గురించి ఏం చెయ్యాలి ఇది ఒక మానవ సమస్య అవునా మనం అది అసలు లేనట్టు నటిస్తున్నాం అలా అయితే అది మనకు మళ్లీ మళ్లీ తలబొప్పి కట్టిస్తుంది అసలు మనం మానవ లైంగికత లేనే లేనట్టు నటిస్తున్నాం అది చెంపదెబ్బ కొడుతూనే ఉంది అది అలా కొడితే అది వికారమే కానీ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మనం ఏం చేయాలని కనీసం చర్చించే సమయం ఇంకా రాలేదంటారా దీన్ని సరిచేయడానికే అప్పట్లో పదహారు పదిహేడేళ్లకే పెళ్లి చేసేసేవారు చాలా సులభంగా సమస్య తీరిపోయేది ఇప్పుడేమో ముప్పై ఏళ్లకు గాని పెళ్లి అవడం లేదు ఊరు నుంచి వచ్చిన ఈ అబ్బాయికి పెళ్ళవుతుందో లేదో అనే నమ్మకమే లేదు దీన్ని ఎలా సంభాళిస్తారు దీనికి పరిష్కారం ఏంటి మనం చర్చించాలా లేదా నేను అది చెయ్యాలి ఇది చేయాలని చెప్పట్లేదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం అందరం దాని గురించి మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించే సమయం రాలేదా అంటున్నాను అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న కొంతమంది జీవితంలో ఆ సంగతి వేరే కానీ బతకడానికి ఊరు నుంచి సిటీకి వచ్చిన వీళ్లు 
పేదవారు అయి ఉండొచ్చేమో కదా కానీ సౌకర్యవంతమైన ఊరు నుంచి ఎంతో క్రూరమైన పరిస్థితులున్న సిటీకి ఎటువంటి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకుండా వచ్చిన వీళ్లని ఎలా సంభాళిస్తారు వాళ్లని మీరు శరణార్థ శిబిరాల్లో పెడతారా లేదా వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక మంచి జీవితాన్ని చూపిస్తారా దీని గురించి మీరు నిర్ణయించుకోవాలి అవునా కనీసం దాని గురించి చర్చించగలగాలి ఎక్కడైనా క్రూరమైన మానభంగం జరిగినప్పుడల్లా మనం అందరం కలిసి గోల చేసేసి మూడు రోజుల తర్వాత మిన్నకుండి మన పనుల్లో మనం మునిగిపోతాం అలా కాదు దాన్ని పరిష్కరించాల్సిన సమయం ఇదే ఈ దేశంలో అబ్బాయిలు అమ్మాయిల హార్మోన్ల ప్రభావాన్ని మనం ఎలా నిర్వహించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి పద్దెనిమిది ఏళ్ల కంటే ముందే పెళ్లి కావట్లేదు అలా చేస్తే ఇప్పుడు అది నేరం వాళ్లకు పెళ్లి అవ్వట్లేదన్నది మాత్రమే కాదు అలా చేయడం ఒక నేరం కూడా అది నేరమే అయితే మరి దానికి పరిష్కారం ఏంటి అప్పుడు ప్రజలు జీవితాలను కొంచెం చక్కగా నిర్వహించుకోవచ్చు అవునా దానిని ఇప్పుడు మనం పరిష్కరించాల్సిందే అవును ఇటువంటివి ఏమైనా జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాలు సాధారణంగా తీసుకునే ప్రతి చర్యల కంటే ముందు వీటిని అదుపు చేసే చర్యల్లో భాగంగా సమాజంతో కలిసి వీటిని పరిష్కరించే మార్గాన్ని మనం చూడాలి దానితో నేను పూర్తిగా ఏకీభవిస్తాను ఈషా సంస్థ ద్వారా మీరు చేపట్టిన రూరల్ రిజివినేషన్ కార్యక్రమం ప్రశంసనీయం దీని ద్వారా ప్రజలు పల్లెల నుంచి నగరాలకు తరలిపోవడం తగ్గడమే కాకుండా ప్రజలు కూడా ఆనందంగా జీవిస్తారు మీరు చాలా చొరవ తీసుకున్నారు నేను నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను వినండి మీరు ఇది తెలంగాణలో ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి ఇప్పుడు అది మీ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి గ్రామంలో కనీసం ఐదు పదివేల జనాభా ఉన్న గ్రామాల్లో మీరు మల్టీప్లెక్స్ని కట్టాలి సినిమా మల్టీప్లెక్సెస్ని ఒక్కో హాల్కి ఎనభై నుంచి వంద సీట్లు ఉంటే సరిపోవచ్చు కేవలం వీటి గురించే చాలామంది సిటీలకు వెళుతున్నారు ఇది తెలుసుకోండి మీరు గ్రామంలో మల్టీప్లెక్స్ని కట్టి అందులో కొత్తగా రిలీజ్ అయిన సినిమాలన్నీ అడించారనుకోండి నన్ను నమ్మండి వాళ్ళు ఊళ్ళోనే ఉండిపోతారు చాలామంది ఉండిపోతారు అవును నిజమే మేము ఇప్పటికే ఆ పని చేస్తున్నాం సార్ బస్ స్టేషన్లో ఉన్న అన్ని గ్రామ పరిషత్తుల్లో మేము మల్టీప్లెక్స్లు కడుతున్నాము చూడ్డానికి అది ఇంకోలా అనిపించవచ్చు కానీ అది చాలా ముఖ్యం అవును ఇది ఒక తీవ్రమైన సమస్య అక్కడ కూడా ఒక సామాజిక జీవితం ఉండడం అవసరమే అందుకే ప్రభుత్వం కూడా దీనిపై ఒక వైఖరి తీసుకుని ప్రస్తుతం దానిపై పనిచేస్తుంది స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ మల్టీప్లెక్స్ రావాలి అవును అవును